ചെർക്കളം അബ്ദുള്ള കാസർകോട് ജനതയുടെ പ്രിയ നേതാവ് മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ അമരത്ത കരുത്തും തന്ത്രവും ഒരുപോലെ സമന്വയിപ്പിച്ച ഹരിത രാഷ്ട്രീയത്തെ വളർത്തിയ ചെർക്കളം അബ്ദുള്ള വിടവാങ്ങിയിട്ട ഇന്നേക്ക് ഒരു വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂലൈ ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് ചെർക്കളയിലെ സ്വവസതിയിൽ വെച്ച ചെർക്കളം അബ്ദുള്ള വിടവാങ്ങുന്നത് അര നൂറ്റാണ്ടിലേറെ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നേതൃനിരയിലെ ശക്തനായ നേതാവിന്റെ വിടവാങ്ങൽ ശക്തമായ നിലപാടുകളുടെയും പതരാത്ത ശബ്ദത്തിന്റെയും കൃത്യനിഷ്ഠതയുടെയും ഒക്കെ പര്യായമായ ചെർക്കളം അബ്ദുള്ള ബാക്കിയാക്കിയ ആ വിടവ് ഇന്നും ശൂന്യമായി തന്നെ തുടരുന്നു പ്രിയ നേതാവ് വിടവാങ്ങിയിട്ടും കാസർകോട് ജില്ലാ മുസ്ലിം ലീഗ് കാസർകോട് മുനിസിപ്പൽ ഹാളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ചെർക്കളം അബ്ദുള്ള അനുസ്മരണ യോഗത്തിൽ നിരവധി പ്രവർത്തകരാണ് ഒഴുകിയെത്തിയത് മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൾ ഖാദർ മൗലവി സെക്രട്ടറി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ കല്ലായി ട്രഷറർ സി ടി അഹമ്മദ് അലി തുടങ്ങിയ നേതാക്കൾ അനുസ്മരണ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ചെർക്കളം വിടവാങ്ങിയിട്ടും അദ്ദേഹം പകർന്നുതെന്ന പാഠങ്ങൾ ഇന്നും പ്രവർത്തകർ നെഞ്ചിലേറ്റുന്നു ചെർക്കളം അബ്ദുള്ള സാഹബിന്റെ വിടവ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അദ്ദേഹം തന്നെ നികത്തേണ്ട വിടവായിരുന്നു അത്രയും ബഹുമാനനും ആദരണീയുമായ ഒരു നേതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം തൻ്റെ പ്രവർത്തന കാലഘട്ടം മുഴുവനും ഒരു വീര പോരാളിയെ പോലെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി പടപെട്ടിയ ഒരു നേതാവാണ് അദ്ദേഹം സാധാരണക്കാരനോടും അനുകമ്പയർക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്തിയ നേതാവ് സാധാരണ പ്രവർത്തകന്മാരുടെ ഒത്തുനിന്ന നേതാവ് ഭരണ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പാവങ്ങളോട് വല്ലാത്ത നീതി പുലർത്തിയ നേതാവ് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ രംഗങ്ങളിലും തിളങ്ങി നിന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം മാത്രമല്ല കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ശക്തനായ ഒരു നേതാവായി വളർന്നു വരാൻ കാസർഗോഡിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രന് സാധിച്ചു എന്നത് ഏറെ സന്തോഷകരമാണ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ സമുന്നത നേതാവായിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ചെർക്കളം അവിഭക്ത കണ്ണൂർ ജില്ലയിലും തുടർന്ന് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലും പാർട്ടിയുടെ സമുന്നത നേതൃരംഗത്ത് വെട്ടിത്തുടങ്ങിയ അപൂർവമായ ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ചെർക്കൾ അബ്ദുള്ള സാഹിബിൻ്റെ ജീവിതം പുതിയ തലമുറക്ക് വലിയ മാതൃകയാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ച ജീവിച്ചതും പ്രവർത്തിച്ചതുമെല്ലാം ഈ പാർട്ടിയുടെയും അതുപോലെ സമൂഹത്തിൻ്റെയും നാടിൻ്റെയും പുരോഗതി മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ആണ് എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പ്രിയപ്പെട്ട ചെർക്കളം തൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ടും പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും മാതൃകയാക്കിയതുപോലെ പുതിയ തലമുറ ആ രംഗത്ത് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് ഈ ശൂന്യത നികത്താൻ ചെറുക്കളത്തിൻ്റെ വിയോഗം മൂലം ഉള്ള നികത്താനാവാത്ത ഈ വിടവ് നികത്താൻ എല്ലാവരും ഒറ്റ ഒറ്റക്കെട്ടായി പരിശ്രമിക്കണം എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കും ചെറുക്കൾ സാഹിബിന് അബ്ദുള്ള സാഹിബിന് പകരമായി ഒരാളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുകയില്ല നമുക്ക് റമ്യ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ മുസ്ലിം ലീഗിനെ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച നേതാവായിരുന്നു ഈ രീതിയിലേക്ക് മുസ്ലിം ലീഗിനെ ഇവിടെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഏറ്റവും നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിച്ച നേതാക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു ചെറുക്കൾ മദ്ദുള്ള സാഹിബ് അദ്ദേഹം നീണ്ട വർഷങ്ങളോളം പത്തറുപത് വർഷത്തോളം ഈ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി നാടിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടായി അദ്ദേഹം ആ കാലഘട്ടം തൊട്ട് അദ്ദേഹം അവസാന ശ്വാസം വലിക്കുന്നത് വരെയും അദ്ദേഹം നടത്തിയ ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും സംസ്ഥാന മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റായി സംസ്ഥാന ട്രഷററായി അങ്ങനെ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും അദ്ദേഹം ഉയർന്നു വരികയും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം സംസ്ഥാന സ്വതന്ത്ര തൊഴിലാളി യൂണിയൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായി പ്രവർത്തിച്ചു അതുപോലെ സംയുക്ത ജമായത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായി പ്രവർത്തിച്ചു ഈ മേഖലകളിലെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്ത ആ ദൗത്യം ഏറ്റവും ഭംഗിയായി അദ്ദേഹം നിർവഹിക്കുകയുണ്ടായി ചെറുക്കളം അബ്ദുള്ള സാഹിബ് ഞാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾക്ക് വർഷങ്ങളോളം പഴക്കമുണ്ട് ഞാൻ എം എസ് എഫിൽ പിച്ച വെച്ച് നടക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അത് എം എസ് എഫിൻ്റെ ഉപദേശ സമിതി ചെയർമാനായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരേ വേദിയിൽ പങ്കെടുക്കാനും പരിചയപ്പെടാനും സർ സെയ്ദ് കോളേജിൽ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് സി ജി സാഹിബ് ഹൈസ്കൂളിലെ എം എസ് എഫിൻ്റെ ഒരു ചടങ്ങിൽ വെച്ചാണ് ചെറുക്കളത്തിനെ ഞാൻ ആദ്യമായി കാണുന്നത് അതിന് മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം പിന്നീട് എം എസ് എഫിൻ്റെ ജില്ലാ സമ്മേളനം അന്ന് കണ്ണൂർ നടത്തിയിരുന്നു അതിൻ്റെയൊക്കെ സ്വാഗത സംഘത്തിലൊക്കെ മൂപ്പരായിരുന്നു മുൻപന്തിയിൽ അപ്പം അങ്ങനെ അന്ന് തുടങ്ങിയ
മൂന്ന് നാല് വർഷം ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയും പിന്നീട് പതിമൂന്ന് വർഷക്കാലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചു യൂത്ത് ലീഗിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാലത്തും അദ്ദേഹം പാർട്ടിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാം ഒരു ഒരുമിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് സംഘടനാപരമായ പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ ധൈര്യം തന്ന് എല്ലാ കാര്യത്തിനും സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് പാർട്ടി പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച് വിട പറഞ്ഞു പോയ ഒരു നേതാവായിരുന്നു ചെറുക്കളം അബ്ദുല്ല സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിശ്ചയ ദാർഢ്യം അതുപോലെ തന്നെ ഡിസിപ്ലിൻ പിന്നെ കൃത്യനിഷ്ഠത ഇതൊക്കെ വളരെ മാതൃകാപരമാണ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഓഫീസിൽ വരും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ഏകദേശം ഒരു ഒരു പന്ത്രണ്ട് എട്ട് ഒമ്പത് മണിക്കൂർ അദ്ദേഹം പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ പത്ത് മണിക്കൂറും പന്ത്രണ്ട് അതിലധികം പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം അഹോരാത്രം പരിശ്രമിച്ചു കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു ആ കാലഘട്ടം മുസ്ലിം ലീഗിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സുവർണ കാലഘട്ടമായിരുന്നു കാസർഗോഡ് താലൂക്ക് സെക്രട്ടറിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് മുതൽ മരിക്കുന്നത് വരെ ചെറുക്കൽ അബ്ദുല്ല സാഹിബിൻ്റെ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിക്കുന്നതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടി പ്രവർത്തകനായി മാറാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തോടൊപ്പം തന്നെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ പ്രവർത്തന മേഖലയിലും അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു യൂത്ത് ലീഗിന് ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കിയ സമിതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട സമിതിയിൽ ചെറുക്കൽ അബ്ദുല്ല സാഹിബ് അംഗമായിരുന്നു അന്ന് റഹീം മേച്ചേരി ചെയർമാനും ടി പി കമ്മു കൺവീനറുമായിരുന്ന ആ സമിതിയിൽ ചെറുക്കൽ അബ്ദുൽ സാഹിബ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എം എസ് എഫിൻ്റെ ഉപദേശക സമിതി ചെയർമാനായി അതുപോലെ തന്നെ ആ കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗമായി ദീർഘകാലം ചെറുക്കൽ അബ്ദുല സാഹിബ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മേഖലയിലൊക്കെ യുവജനങ്ങളെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് അദ്ദേഹം സ്വന്തം തൊഴിലാളി യൂണിയൻ്റെ സംസ്ഥാന ഖജാഞ്ചിയായി അതിനുശേഷം സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റായി ആ ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ അദ്ദേഹം ഖജാഞ്ചിയായ സമയത്ത് എസ് ടി യുവിൻ്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായും അദ്ദേഹം പ്രസിഡൻ്റായ ഘട്ടത്തിൽ എസ് ടി യുവിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റായും പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരം എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക രംഗത്ത് നിറ സാന്നിധ്യമായിരുന്ന ചെറുക്കളം അബ്ദുള്ള സാഹിബിൻ്റെ വിടവാങ്ങൽ മുസ്ലിം ലീഗ് രാഷ്ട്രീയത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു നികത്താനാവാത്ത ഒരു വിടവാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതകാലത്തും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത ശേഷവും നമുക്കെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഒരു നിശ്ചയദാർഢ്യവും കൃത്യനിഷ്ഠയുമുള്ള ഒരു നേതാവ് കേരളത്തിൽ ചെറുക്കൻ അബ്ദുള്ള സാഹിബിനെ പോലെ മറ്റൊരാളെ കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല ചെറുക്കൻ അബ്ദുള്ള സാഹിബ് എന്തായിരുന്നു എന്ന് അറിയുന്നത് സത്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷമുള്ള ഈ ഒരു വർഷം ഒരു വർഷത്തിനിടയിലാണ് ചെറുക്കളത്തിൻ്റെ ശൂന്യത അത് ശൂന്യതയായി തന്നെ ഇന്നും കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ചെറുക്കളത്തിൻ്റെ തൻ്റെ ഇടത്തെക്കുറിച്ചും കൃത്യനിഷ്ഠതയെക്കുറിച്ചും സൂക്ഷ്മതയെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ ഇന്ന് ജില്ല ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം മന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം കുറച്ച് ജോലി ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടിയ ഒരാൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെറുക്കളം കാണിക്കുന്ന ഭരണ പാഠവം അത് തീർച്ചയായും എല്ലാവരും അനുകരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുകയും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് ചെറുക്കളം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചാൽ അത് എന്ത് തടസ്സങ്ങളുണ്ടായാലും അത് നടത്തിയിരിക്കും പറ്റാത്ത കാര്യം ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം ആരോടും സമ്മതിക്കാറുമില്ല ഇന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചെയ്തു തരാം എന്ന് സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് അത് ചെയ്തു കൊടുക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ചെറുക്കളത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ അത് ആര് തന്നെ എത്ര ഉന്നതനായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയാൻ ചെറുക്കളത്തിന് പലപ്പോഴും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ചെറുക്കളത്തെ മറ്റൊരു ഉള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ബഹുമാന്യനായ ചെറുക്കളം അബ്ദുല്ല സാഹിബ് മരണപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു വർഷം പൂർത്തിയായിട്ടും ആ ശൂന്യത കാസർഗോഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വല്ലാതെ ഇപ്പോഴും ആ ദുഃഖവും ഇതുവരെ അണഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് ആ വിടവ്
ഇന്ന് ചെറിയൊരു അറിയിപ്പോടു കൂടി ഇവിടെ ഒരു അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം ജില്ലാ മുസ്ലിം ലീഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വം നടത്തിയപ്പോൾ പോലും വൻ ജനബാഹുല്യമുണ്ടായത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും ആദരിക്കുന്നവരും ഇന്നും കാസർഗോഡ് ഉണ്ട് എന്നതിന് തെളിവായിരുന്നു ഏതായാലും ചെറുക്കളം അബ്ദുല്ലാ സാഹിബിൻ്റെ അഭാവം തീർച്ചയായിട്ടും കാസർഗോഡ് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമ്മൾ വളരാതെ കാണുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ നിശ്ചയദാർഢ്യം തൻ്റെ ഇടം അദ്ദേഹം ഒരു പൊതുപ്രവർത്തന എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ച് പകർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഞ്ചാലിറ്റിയാണ് സമയബന്ധിതമായിട്ട് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് വളരെ അത് ഇപ്പോഴും അത് പുലർത്താൻ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തന നിലയിൽ ഞാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കാറുണ്ട് കാരണം അത്രത്തോളം ചെറുക്കളത്തിൻ്റെ മന്ത്രിയായപ്പോൾ പോലും ചെറുക്കളം കാണിച്ച ആ സമയനിഷ്ഠത തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പൊതുപ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാതൃകയാക്കേണ്ട വ്യക്തിത്വം തന്നെയാണ് ചെറുക്കളത്തിൻ്റെ അഭാവം വല്ല വല്ലാത്ത ഞങ്ങൾ യൂത്ത് ലീഗിലെ പ്രവർത്തകന്മാർക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ എന്ത് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഉപദേശം തേടിയിരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ തേടിയിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭാവം യൂത്ത് ലീഗിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്നെ വളരെ നഷ്ടമാണ് ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു നികത്താനാവാത്ത എന്ന് അലങ്കാരികമായിട്ട് പറയാറുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ചെറുക്കളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ പറച്ചിൽ അലങ്കാരികമല്ല എന്ന് മാത്രമേ വിഷയത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ with Aura Gold near Kalyan Sills New Bus Stand Kasar Garden